Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi kingine cha habari zaidi habari na PPR. Habari zaidi habari na PPR ni kipindi ambacho kinakupa wewe mpenzi mtazamaji fursa ya kuzipata habari kwa undani zaidi kidogo kuliko zinavyotangazwa na vyombo vyetu vya habari. Naitwa Pascal Mayala. Karibuni. Habari kubwa kwa siku ya leo ni taasisi ya Trademark East Africa na chama cha wafanyabiashara na wenye viwanda wa Zanzibar ZNCCIA vimezindua e, utaratibu wa online kupeleka malalamiko e, pamoja na kujaza zile certificate of origin kwa kutumia mtindo wa mtandao yani online e, zoezi hili limefanyikia Zanzibar katika hoteli hii ya Golden Tulip mgeni rasmi alikuwa ni awe waziri wa viwanda biashara na masoko wa Zanzibar mheshimiwa e, balozi Amina Salmwali lakini amewakilishwa na katibu mkuu wizara hiyo ya viwanda biashara na masoko wa Zanzibar hebu niwaingize basi hapo ndani ya Golden Tulip muweze kuona zoezi hili na uzinduzi huu uliendaje Ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru uh, ndugu zetu Trademark East Africa. Uhusiano wao sio wa sasa hivi. Uh, Ulimalishwa zaidi tangu mwaka 2013. Uh, Wale waliowahi kupata nafasi hii waliwahi kuhudhuria zaidi kwa masuala ya na tulikutana hapa hapa na mkutano mwingine kwa upande wa wanawake tulikutana uh, Beach Resort. Zaidi ni kuhusu uh, masuala ya East Africa Integration na vile vile kwa ile inofanyika beach resort ilikuwa zaidi wajasiria la mali wanawake vipi waweze kuelewa katika masuala ya utengano na ya, ya integration katika East Africa na vipi wataweza kujimudu au kujitahidi au ku, ku, kuimarisha biashara ili waweze na wao kuingia katika ushindani wa soko la East Africa baada hapo uh, tukaendelea na mahusiano mpaka uh, mwaka elfu mbili mwaka jana mei tukaweza kutiliana mkataba uh, MOU ambayo ilisainiwa uh, baina yetu na na Trademark East Africa kuhakikisha kwamba mfumo ambao tayari wenzetu chemba ya bara Tanzania uh, Chamber of Commerce wameshaanza ku adopt kwa hivyo na sisi kutokana na vikwazo ambavyo visiwa vya ushuru tunaokumbana navyo pamoja na vile vile suala la certificate of origin kwa sababu chemba zote duniani ndio zina issue certificate au zimekuwa jukumu la kuishu certificate of origin ambao tumekuwa na matatizo mpaka lazima iwe apate mtu typewriter alete irudi ikwame lakini kwa sasa hivi kwa mfumo ambao itakuwa certificate of origin itakuwa available au accessible online pia tunashukuru kwa hilo na hiyo MOU tuliweza kusign mwaka jana mwezi wa Mei kwa hivyo kinachoendelea sasa ni yale ambayo yamekubaliwa katika MOU ambayo kwa kuanzia ilikuwa tuanze na mfumo uh, wa kuestablish huo mfumo wenyewe katika chamber na the whole system ambayo tunakuja kuona baadaye wakati wa kuoneshwa imeshakuwa tayari shakuwa install na kilichofuata ni kufundisha kutoa training mshauri mwelekezi amefika pale na tukoa training kwa wafanyakazi wenye ndani vipi wataweza kufahamu ya masuala ya NTBs na vile wataweza kuishu hiyo certificate of origin online. Ni ningependa kwanza kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwamba ametufikisha siku ya leo. Kama alivyosema Mama Munir, uhusiano kati ya Trademark East Africa na ZNCCIA ume, umeanza kidogo kidogo kwa muda na mpaka kufikia siku ya kuzindua mradi wetu wa leo ni mafanikio ambayo kwanza lazima tumshukuru Mungu. Na kwa wale ambao waifahamu Trademark East Africa ningependa kuchukua nafasi kusema kidogo kuhusu Trademark East Africa ni e, najua mkuu mkurugenzi tumeongea juu sisi unaifahamu lakini Trademark East Africa ni taasisi sio na ya serikali ambayo ilianzishwa mwaka elfu mbili na kumi kwa lengo la kuboresha mazingira ya kufanya biashara katika Afrika Mashariki ili basi serikali za Afrika Mashariki wafanyabiashara wa Afrika Mashariki waweze kufanya biashara kiurahisi zaidi na ili waweze kufanya ili wakifanikiwa kufanya biashara kiurahisi zaidi 
basi biashara ziweze kuchangia kwa kiwango kiwango kikubwa kupunguza umaskini wa mwananchi wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo tuna, tunaamini kwamba ikiwa utafanya biashara kwa kiwango kikubwa wafanya biashara wakapata faida kubwa kama makampuni na kama wafanyabiashara binafsi basi watakuwa na mchango mkubwa kwenye ukuaji wa ukumi, uchumi na, na, na kupunguza maskini kwa Afrika Mashariki. Kwa sisi tuna 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 msemo tunaotumia katika trademark tunasema growing prosperity through trade. Kwamba namna ya kuongeza ubora wa maisha ya mtu namna moja nzuri ni kuongeza uwezo wake wa kufanya biashara. Na ili kukuza uwezo wa mfanyabiashara, uwezo wa nchi kufanya biashara, namna moja ambayo tunaifanyia kazi kwa kiwango kikubwa ni kupunguza vikwazo vya kufanya biashara. Kwa maana kwamba vile vikwazo vya kimiundombinu, vikwazo vya kimfumo, vikwazo vya kisera, vikwazo vya kiutaratibu utakavyopunguza utamwezesha mfanyabiashara kufanya biashara kwa ufanisi mkubwa zaidi na hivyo basi kuchangia katika tija ya taifa na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kwa hiyo tuna miradi mingi ambayo tunafanya na taasisi za kiserikali na taasisi binafsi hasa miamvuli ya sekta binafsi katika Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwa mfano kwa hapa zaidi ya ZNCCA tuna miradi ambayo tunafanya pia na mamlaka ya chakula au bodi ya chakula na madawa ambayo nafikiri hivi karibuni eh, tuta, tutazindua mradi mwingine ambao pia ni kukuza mifumo ya bodi ya chakula na madawa ya Zanzibar ili kuifanya basi iweze kuwa na, na ufanisi zaidi. E, tumeanza kuwa na mazungumzo ya awali sana na, na mkurugenzi wa, wa taasisi ya viwango au shirika la viwango la Zanzibar kwa siku ile kuangalia ni kwa uwezo kwa uwezekano wa kuweza kufanya mradi kama ambao tunafanya na shirika la viwango la kule bara. Na kule bara pia tunafanya kazi na wizara mbalimbali na taasisi mbalimbali ambazo zinahusiana na kufacilitate trade katika kwa wafanyabiashara wa Tanzania. Kwa hiyo ni furaha yetu kwamba tuliweza kufanya ushirikiano na ZNCCA ambayo ilikuwa ni mwendelezo wa ushirikiano ambao tuliwanza na ta, na chemba ya wafanyabiashara ya bara CCCA tukaona ni vizuri tufanye ushirikiano kama huo na na chemba ya wafanyabiashara ya wa Zanzibar ya ZNCCA na kupitia mradi huu ambao unaangalia kama alivyosema mkurugenzi vitu viwili mfumo wa kuripoti NTDs kwa sababu kimoja ambacho tunakiona unaweza ukawa unapata vikwazo lakini ule utaratibu wa kwenda kuripoti ile vile vikwazo utaratibu wenyewe ukawa kikwazo kiasi kwamba ukaamua kuacha kuripoti kwa sababu unaona itakuchukua muda mrefu kwenda kuripoti na katika ulimwengu wa sasa wa teknolojia kama kila mtu ana simu yake kwa nini basi usio na uwezo kutumia simu hiyo kuripoti hivyo vikwazo unavyopata kwa hiyo isikuwe usio na haja ya kusafiri kutembea au hata kupiga simu unaandika tu ujumbe na vikwazo vyako vinashughulikiwa na cha pili ni ile vyeti vya uwasili electronic certificate of origin kama ambavyo mnafahamu unapotaka kufanya biashara e, lazima unataka kupeleka mahali kitu lazima kiwe na cheti cha uwasili sasa ni mfumo ambao utawasaidia kuhakisha kwamba badala ya kutembea kufuatilia na kuchukua muda mrefu kupata cheti cha uwasili kwa masaa tu kadhaa unaona huo na uwezo wa kuchukua cheti cha uwasili na miradi ambayo tumeshaifanya au tumeisupport kupitia yani ya chemba ya, ya wafanyabiashara ya, ya, ya bara na kupitia kwa 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 kwa, kwa mtaalamu mwezeshi huyo bwana mwenze alifanya kwa mafanikio na ndio maana hata kwa huku nafikiri haikumchukua haikumsumbua kwa sababu ni utaratibu ambao ulifanya na mafanikio na tulivyofanya kwa kwa kwa, kwa TCCIA tuliweza kuona asilimia zaidi ya themanini ya vile vikwazo ambavyo viliripotiwa kwa kutumia mfumo huo viliweza kutatuliwa na bila kujirudia kwa maana kwamba baada ya watu kuandika ujumbe viku, aina ya vikwazo ambavyo vimevipata kutumia taratibu za kamati za kitaifa na kamati za za, za kanda yani za, the regional ambayo inachukua nchi za Afrika Mashariki vile vikwazo viliweza vikatatuliwa na bila kujirudia Umuhimu hapa ni bila kujirudia kwa sababu bila kujirudia ina maana kwamba chanzo cha kile cha vile vikwazo ndio kilitatuliwa yani wali, wali, wali mfumo huu unawasaidia watunga sera kujaribu ku address the sources of the problem and not the symptoms of the problem na unapo address the sources of the problem kwa hiyo hilo tatizo linakuwa halijirudii 
lakini kupitia electronic certificate of origin tumeona kwamba muda wa, kutu, wa mtu kupata cheti cha uasili umepungua kutoka kutumia siku tatu nne hata hata sasa kutumia masaa kadhaa sababu katika masaa machache unaweza kaandika taarifa zako unaweza kufanya malipo na unaenda kutu, kutu, kuchukua cheti chako kwa tunaamini pia tutapata mafanikio kama hayo huko kwa ili kuhakikisha ZNCCIA wana 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 uwezo wa kutosha sio tu kwamba walipewa mfumo wamepewa pia, pia vifaa vya vya kompyuta wamepewa wamehakisha kwamba kutokana na hatuwezi kuwa na uhakika wa matatizo ya, ya, ya u, 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 kuwepo kwa umeme kila saa wamepewa pia system ya sola kuhakikisha kwamba hata pale ambapo kwa bahati mbaya umeme unakatika system yao iweze kwenda kuendelea kufanya kufanya kazi na kama ambavyo tumetambulishwa wamepewa mshauri mtaalamu ambaye atawasaidia kufanya nao kazi walao kwa hiyo miezi sita ya mwanzo ili kuwajengea uwezo kuhakikisha kwamba wana uwezo wa kuendeleza utekelezaji wa mradi hata baada ya trademark eh, kuondoka kuondo. sasa trademark tuta, tutaendelea kushirikiana na nyinyi tutaendelea kushirikiana na, na wewe wizara yako mheshimiwa mheshimiwa mgeni rasmi tumeshaanza mazungumzo ya awali na mheshimiwa waziri ni kuangalia ni kwa kiasi gani pia tunaweza kufanya kazi na na, na wizara yako e, mheshimiwa katibu mkuu ili kuwezesha wafanye biashara wa Zanzibar wafanye biashara kwa ufanisi zaidi e, kwa hiyo labda kwa mara nyingine ni washukuru ni, ni wapongeza zaidi ya CCA kwa hatua mliyofikia na tuendelea kumuomba Mungu e, miradi inayokuja nayo ifanikiwe kwa kiwango kikubwa asante sana Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutujalia uhai na uzima sote kwa pamoja na kuweza kushiriki katika uzinduzi wa mfumo maalum ya NTBs, SMS and online reporting and monitoring na mfumo online certificate of origin. Aidha nashukuru kwa kupewa heshima hii ya kuzindua mfumo huu muhimu sambamba na kuzindua kamati NTBs Zanzibar ambapo itasaidia katika kuimarisha mazingira ya biashara hapa Zanzibar Tanzania na ukanda mzima wa ushirikiano wa Jamhuri ya Afrika Mashariki Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zinaelewa umuhimu wa kuzishirikisha sekta binafsi na sekta ya umma katika mipango ya maendeleo ikiwa na, ma, na miradi ya miradi ya hii ya kutumia mfumo mtandao kutoboraisisha na kupunguza gharama ya kufanyia biashara. Ndugu wa shiriki, taasisi ya Trademark East Africa imekuwa mstari wa mbele kusaidia nchi za mtangamano wa Jumuiya Afrika Mashariki katika miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ikiwemo miundombinu na biashara. Miongoni mwa miradi mikubwa iliyopata ufadhili wa Trademark East Africa kwa upande wa Tanzania ni pamoja na ujenzi wa vituo vya mipakani ya pamoja. Kuanzisha mifumo NTBs SMS and online reporting and monitoring system and online certificate of origin pamoja na kujengea uwezo na kuziwezesha kamati za kufuatilia NTBs za kitaifa na kikanda taasisi hiyo kwa muda mrefu itasaidia kurahisisha kasi na ya maendeleo ya biashara katika nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki tunaishukuru kwa moyo huu ulotuonyesha na sisi serikali ya sekta binafsi tunaahidi ushirikiano mzuri ndugu wa shiriki naomba na wakumbushe kidogo kuwa kuanzishwa mifumo hii miwili na kuanzishwa kwa kamati ya kufuatilia na kuondosha vipazo vya biashara visipokuwa vya kiushuru katika nchi wanachama jumuiya ya Afrika Mashariki imetokana na utekelezaji wa itifaki ya umoja wa forodha mwaka 2005 na itifaki ya soko la pamoja 2010 ibara ya 13 moja mpaka mbili ya itifaki ya ushuru wa forodha ya Afrika Mashariki imezitaka nchi wanachama wa ushirikiano wa Afrika Mashariki kuondoa NTBs na, kutowe, na kutoweka vikwazo vingine. Aidha ibara ya 13 mbili ya itifaki hiyo imezitaka nchi wanachama wa EAC kuanzisha mfumo wa kufuatilia, kusimamia na kuondosha vikwazo vya biashara visipokuwa vya kiuchumi, vya kiushuru. Ibara na vifungu vilivyotaja ndivyo vilivyounda kamati ya NTBs ndani ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo kamati yenu ambayo leo ninaizindua rasmi ili ianze kazi rasmi kwa kushirikiana na kamati nyingine za nchi wanachama na kufanya ukanda huu kuwa bila ya NTBs free from NTBs 
Nina taarifa kwa nchi zote wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki tayari wameanzisha kamati zao za kitaifa kushughulikia NTBs. Aidha Jumuiya Afrika Mashariki ilianzisha kamati ya kikanda ya kuondoa NTBs tokea mwaka 2029. Ndugu wa shiriki, ibara ya 14 ikifaa kwa moja wa furodha imeeleza kuhusu usaili kwa bidhaa na kuanzisha sheria inaongoza swala hilo. Sheria namba 4 na 5 ya sheria ya wasili wa bidhaa Jumuiya Afrika Mashariki imeweka masharti ya vigenzo ili bidhaa ikili sheria ya wasili wa bidhaa ya Afrika Mashariki. Aidha itifaki ya soko la pamoja la Jumuiya Afrika Mashariki imeweka misingi madhubuti ya kuimarisha biashara ikiwemo mzunguko huru wa biashara ya bidhaa na biashara ya huduma. Hivyo mfumo wa kutoa cheti cha usaili wa bidhaa kwa njia mtandao na mfumo wa kuwasilisha NTBs kutumia ujumbe mfupi wa simu na kufuatilia NTBs kwa njia mtandao nao imekuja kurahisisha na kuimarisha zaidi mazingira ya kufanya biashara na kupunguza gharama za usumbufu ikiwemo muda wa kufanya biashara ndugu wa shiriki nimepewa taarifa kuwa tarehe 27 mpaka tarehe 28 April 2017 kulikuwa na mafunzo maalum kwa kamati NTBs na wadau wa kuwa sheria ya uwasili wa bidhaa ili kuweka kuweka tayari na kazi iliyopo mbele yetu Nategemea mafunzo hayo ya mewapo eledi mkubwa katika kutekeleza miradi hiyo. Aitha, baada kuzidua mfumo huu, mfumo huu leo, naomba mafunzo hao ya ndele kwa fanibiashara na usika wote kwa mifumo hiyo, kwa kupata uwelewa wapamoja ili kufikia lengo ilo kusudio. Na leta wito kwa taasisi ya Tedmark East Africa, kuendelea kutuunga mkono jitihada zetu, hizi za kutumia mifumo hii muhimu na kuondosha vikwazo vya biashara visivyo vya kiushuru ili kurahisisha ufanyaji biashara ndani ya Afrika Mashariki. Yapo maeneo mengi Zanzibar yanahitaji msaada zaidi kwa kuimarisha mazingira ya biashara sio kwa fanya biashara Zanzibar pekee hata wale wanaotoka nje ya Zanzibar. Ndugu wa shiriki, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mkurugenzi wa Trademark East Africa Tanzania kwa imani nzuri alionayo kwa Zanzibar na Tanzania kwa jumla. Najua kwa upande wenzetu Tanzania bara wameanza zamani miradi hii na maeneo mengine ufadhili. Na iomba taasisi ya Trademark East Africa kuangalia na maeneo mengine ambayo wanahisi wataweza kutusaidia ili kuweza kukuza biashara na kutimiza ahadi yetu ya mpango wa kushirikisha sekta ya umma na sekta binafsi katika maendeleo ya nchi yetu. Mazingira mazuri ya biashara yatakayoimarisha yatasaidia nchi zote za East Africa Wa Zanzibari wamekuwa kusafirisha na kuagiza bidhaa kutoka Kenya, Mombasa, Dar es Salaam, Congo, DRC na nchi nyingine wanachama wa Afrika Mashariki. Tarehe 2 Februari 2016 ni shuhudia utiaji saini wa makubaliano MOU baina ya ZNCCIA na TCCIA kwa uwezeshaji wa taasisi ya Trademark East Africa kuhusu masuala ya biashara hapa Zanzibar. Leo hii nimefarijika sana kuona makubaliano yale yameanza utekelezaji wake. Pia nawapongeza kwa hatua makusudi walizochukua kuanzisha mifumo hii muhimu pamoja na kamati NTBS Zanzibar. Ndugu wa shiriki, baada ya maelezo hayo napenda kutamka kwa mifumo ya kuwasilisha NTBS kwa ujumbe mfupi wa simu ya mkononi na kufuatilia NTBS kwa njia ya mtandao, mfumo wa kuomba cheti ya usaili wa bidhaa kwa njia ya mtandao na kamati ya kufuatilia NTBs, Zanzibar nimezizindua nimezi nimezi rasmi kwa kuimarisha mazingira bora ya maendeleo mazuri ya biashara Zanzibar, Tanzania na Tanzania Tanzania na Afrika Mashariki. Asanteni kwa kusikiliza. Tulimpata mkurugenzi wa ZNCCIA atantambulisha jina. Naitwa ndugu Munira Humudi Said. Munira tueleze kidogo. Huu mpango ambao umeuzindua leo unategemea kuwasaidia ninyi wafanyabiashara wa Zanzibar kupitia kwenu nyinyi Z 
NCCIA. Asante uh, kwa kweli tutatusaidia sana. Kwa sababu kwanza lengo la ZNCCIA kama ni jumuiya uh, mwamvuli ya wafanyabiashara wenye viwanda na wakulima, moja wapo ya lengo kubwa ni kutatua au kufanya mazingira biashara kuwa rafiki kwa, kwa wanachama wetu na wakiwemo wafanyabiashara kwa jumla. Kwa hivyo mfumo ambao umezinduliwa leo utatusaidia sana kuondosha changamoto zaidi zile ambazo ni tunasema ni uh, zisizo za kiushuru na tariff barriers kwa sababu tumekuwa muda mrefu uh, tunaporipoti kwenye kwa mfano tunaporipoti tunakuwa na vikao vile vya Afrika Mashariki na tunaye focal person wetu tunaporipoti na kuna mara nyingi hatuna koko nyuma trend imekuwa hatuna records kwamba nini nini changamoto wanazokutana nazo ni kwa sababu wengi hakuwa na uelewa kwanza kama kuna wanatakiwa ripoti kwa hiyo tunapokwenda kule mara nyingi tunasema hatukupata malalamiko yote huku mitaani unakuta watu wanalamika tuna hivi tuna hivi na hivi kwa sababu hawana ule uelewa kwa hivyo kwa kuzindua mfano mfumo rasmi kwanza watajua kwamba kuna mfumo ambao wanatakiwa waripoti changamoto wanazosikuta changamoto uh, ziko nyingi Uh, zikiwemo zile ambazo labda zimefahamishwa leo za kijiografia kuna zile zinazotokana la za za za, za, za taasisi fulani na kuna nyingine ni kutokuelewa tu uh, sasa uh, mara nyingi ujitokeza kwamba uh, sisi tunapokwenda tunapotoa tunapo, tunapo, tunapo changamoto kutaka kama ni Tanzania tunapofika kwenye ngazi ya Afrika Mashariki tumegundua kwamba changamoto nyingi ziko baina ya Tanzania za, bara na, tan, na Zanzibar. Kwa hivyo nadhani hii mfumo utatusaidia sana kwa kuwaleta pamoja wafanyabiashara kujua ile the whole system au mfumo wote wa, wa nini ili waweze kuripoti na tukaangalia kwa sababu tayari tumeshazindua hiyo 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 kamati ambayo tutafanya mashiriki tutafanya kwa ukaribu zaidi baina ya taasisi za serikali zile ambazo zinagusa zina moja kwa moja au zinagusa zaidi katika masuala ya kuondosha changamoto na kwa upande wa wafanyabiashara wale ambao wanakumbana nazo sana kwa mfano exporters Uh, hasa exporters uh, kwa hivyo tunapo tunapokaa pamoja sasa na kila taasisi kaelewa kwa sababu mara nyingi unakuta changamoto mara nyingine zinakuja ni kwamba taasisi moja na taasisi nyingine hazina maingiliano lakini kwa kuunda kamati ambayo ina wajumbe kutoka sehemu zile husika muhimu tunaleta pamoja na tunapojaribu tunapo kutatua ile tatizo tunabidi tujatue kwa pamoja ili uh, pande zote zinakutana na tuangalie ni kwa kiasi fulani ikiwa natokana na, 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 na upande wetu wa, wa, wa kuelewa ni jukumu letu kuelewesha la ikiwa natokana na, 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 na taasisi fulani uh, labda ni sera au, au, au kwa mfano hata sera mara nyingine wanakuta sera moja inakuwa ni nzuri lakini sera ile kama haijaoanishwa na sera ya taasisi nyingine kwa tunapokaa pamoja tunajua kwamba sera ya huyu ndio inayosababisha kikwazo kwa huyu kwa mnapokaa pamoja mnapata kuya sol kwa pamoja naamini mimi mfumo huu ni mzuri na tumefurahia sana mpango huu unadhaminiwa na taasisi ya Trademark East Africa tulibahatika kumpata mkurugenzi mkazi wa Trademark East Africa kwa la Tanzania bwana John Ulanga bwana John Ulanga tueleze kidogo huu mpango ambao mmekuja kuzindua leo hapa Zanzibar una maana gani kwa biashara ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla? Hii inamaanisha kwa kutumia mfumo wa teknolojia katika kutoa taarifa ya vikwazo visivyo vya ushuru na kutoa kutumia teknolojia katika kuomba vieti vya uwasili yani certificate of origin itawasaidia wafanyabiashara wa Zanzibar kuongeza tija na kuongeza ufanisi katika biashara zao. Na kama unavyofahamu ukiongeza tija unaongeza faida kwa sababu unapunguza muda ambao unaotumia katika kushughulikia masuala ya kibiashara. Kwa inaamini kwamba kwa kutumia mfumo huu wafanyakazi wa wafanyabiashara wa Zanzibar wataufurahia kwa sababu then itapunguza bugudha ambazo walikuwa wanazipata katika kutoa taarifa ya vikwazo wanavyopata na itapunguza bugudha au muda ambao walikuwa wanaotumia katika kutafuta vieti vya uwasili. Nyingi ya taasisi ambazo ziko kule Tanzania bara zimekuwa nyingi sio taasisi za muungano. Imekuwaje trademark inasaidia toka bara mpaka visiwani. Sisi tu, kama trademark tunasema tunangependa kuona biashara inakuwa katika eneo la Afrika Mashariki. Na Tanzania ni moja kati ya nchi za Afrika Mashariki. Na tukizungumzia Tanzania tunazungumzia Tanzania bara na Zanzibar. Kwa hiyo tuliona ni vizuri kwamba wafanyabiashara wa Zanzibar nao wanufaike na 
fursa iliyopo kwa trademark kwa kuweza basi kutumia e, miradi ambayo imeshafanyika hasa ambayo tumeshajaribu na kufanikiwa upande wa bara basi na wenzetu wa Zanzibar waweze kufanikiwa. Kwa hiyo Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lazima wapate faida katika 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 taratibu kama hizi. E, watazamaji tunaendelea na kipindiki maalum kuhusiana na huu zinduzi wa huu kujaza hizi form kwa njia ya mtandao na mgeni rasmi alikuwa ni katibu mkuu wizara ya viwanda biashara na masoko wa Zanzibar labda mheshimiwa tuelezo umezungumza nini kubwa katika uzinduzi huu actually tulichokizungumza hapa unajua kuna wafanye biashara wanapata matatizo inasemana non tariff barriers is tulichokizungumza ni namna ambavyo mitandao hii ambayo tumeuzindua sasa hivi utaweza kuwasaidia kuondokana na matatizo haya ambayo wakuwa wameyapata kwenye kwenye vikozo vya kibiashara hasa wafanye biashara wa Zanzibar wanaolalamikia bara vinapungua kidogo kidogo nyinyi upande wa level ya serikali mnavipunguza au bado bara wanazidi kukaza no 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 tumejaribu katika hali yoyote kupunguza ili viondekane kabisa na kila mtu afanye biashara kwa uhuru kabisa na, na, na la mwisho wa, wa urari wa kibiashara Zanzibar na bara ukoje unaleta manufaa kwa pande zote kwa sababu muda mrefu ilikuwa Zanzibar vitu rahisi bara gari mm. I, in fact unaleta manufaa kwa watu wote wa Zanzibar na, na watu wa bara kwa sababu ni is like uh, ni ndugu kwa hivyo utakutia inaingia na kutoka inasaidia kote kote na tumaini mpenzi mtazamaji umesikia mengi kuhusiana taasisi ya Trademark East Africa inavyosaidia na kuwezesha na kuboresha mazingira ya kufanya biashara Tanzania na si Tanzania bara peke yake hadi Tanzania visiwani yani Tanzania ni moja. Kufikia hapa basi ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha habari zaidi ya habari na PPR kwa siku ya leo. Kutokea kwenye habari zaidi ya habari na PPR tuwasiliane kupitia namba unayoiona hapa chini naitwa Pascal Mala asanteni na kwaheri.